హలో స్టూడెంట్స్ ఎ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బెడ్ సాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఎవరైనా అందుకున్నట్టయితే ఆ స్టూడెంట్స్కి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎక్కడ క్యాంపస్ ఎలాంటి ఏ క్యాంపస్ దొరుకుతుంది మనకు త్రీ క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి కదా తెలుసు ఆ త్రీ క్యాంపస్లో ఏ క్యాంపస్లో ఎక్కడికి ఎంతవరకు కట్ ఆఫ్ వెళ్ళింది అనే డౌట్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం క్లారిఫై చేయడం కోసం నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను దీన్ని బట్టి మీరు మీకు ఏ క్యాంపస్ దొరికే అవకాశం ఉంది బెడ్స్ బెడ్స్కి సంబంధించిన క్యాంపస్ పిలాని దొరుకుతుందా గోవా దొరుకుతుందా లేదా హైదరాబాద్ దొరుకుతుందా దీన్ని బట్టి మీరు అంచనా వేసుకోవచ్చు మనకు ఇండియాలో త్రీ బెడ్స్ క్యాంపస్లు ఉన్నాయి అదేంటంటే బెడ్స్ పిలాని రాజస్థాన్లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి బెడ్స్ గోవా ఒకటి బెడ్స్ క్యాంపస్ వచ్చి గోవాలో ఉంది ఇంకొకటి హైదరాబాద్లో ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్గా అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే బెడ్స్ క్యాంపస్ దుబాయ్లో కూడా ఉంది ఈ మూడు క్యాంపస్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద ఏవి ఉన్నాయి బీఈ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాదు ఇక్కడ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మూడు క్యాంపస్లో కూడా ఉంది దుబాయ్లో కూడా నాలుగు క్యాంపస్లో ఉంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గోవాలో లేదు మిగతా మూడు క్యాంపస్లో ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్ని క్యాంపస్లో ఉంది అన్ని ఇంకా అన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్లీ పిలానీలో ఉంది బయోటెక్నాలజీ కూడా ఓన్లీ దుబాయ్లో ఉంది దుబాయ్లోనే ఉంది యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీకి మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ని అటెంప్ట్ చేయాల్సి వచ్చేది కాకపోతే ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీలో మీరు రాసిన స్టూడెంట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీకి మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంది సో దాన్ని బట్టి కూడా కట్ ఆఫ్ని తగ్గించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి వెబ్సైట్లో కూడా ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఏ ర్యాంక్ వరకు ఏ క్యాంపస్లో ఏ బ్రాంచ్ దొరికే అవకాశం ఉందని ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను అదేవిధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ కూడా చూడండి వెబ్సైట్లో పెట్టిన దాని ప్రకారం అయితే పిలాని క్యాంపస్లో మీకు సీట్ రావాలి అంటే ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రావాలి అంటే మినిమం మీకు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మార్క్స్ అయితే రావాలి మ్యాక్సిమమ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సారీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళింది నేను ఏ బ్రాంచ్ వైజ్ ఎంత కూడా చెప్తాను బీఈ కెమికల్ రావాలి అనుకుంటే మ్యాక్సిమమ్ కట్ ఆఫ్ వచ్చి వన్ నైంటీ వన్ దాకా రావాలి బీఈ సివిల్ తీసుకోవాలనుకుంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెకానికల్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అయితే మ్యాక్సిమమ్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆబ్వియస్గా కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ తెచ్చుకోవాలి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ కంప్యూటర్స్ సైన్స్ తర్వాత ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ దానికైతే టూ సెవెంటీ నైన్ మ్యాక్సిమం తెచ్చుకోవాలన్నారు బీఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ బీఫార్మ్సీ కూడా చేసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ షార్ట్ అయితే బీఫార్మ్సీ సీట్ పిలా నీళ్ళు లభిస్తుంది ఎంఎస్సి బయాలజికల్ సైన్సెస్ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అనమాట దీనికి వన్ సెవెంటీ వన్ నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించింది కూడా చూడవచ్చు ఎకనామిక్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎందుకు అంటే సివిల్స్ యాస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ బ్రాంచ్ని తీసుకుంటారు ఇమీడియట్గా తర్వాత ఎంఎస్సి అయిపోగానే వాళ్ళు సివిల్స్ అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ దాకా కట్ ఆఫ్ని అయితే పెట్టేశారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ బీఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు అన్నీ కూడా టెన్ టు లెవెన్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ టు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లోపల మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు బెడ్స్ గోవాకి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ చూడొచ్చు ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది కేవలం వెబ్సైట్లో చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అయితే అప్లై చేసుకుంటారో కాంపిటీషన్ పెరిగింది అంటే ఆబ్వియస్గా మీకు కట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ కూడా పెరిగిపోతుంది కాకపోతే ఇంత ర్యా ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఏ ఏ బ్రాంచెస్కి ఎలిజిబుల్ అనేది మాత్రమే వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కెమికల్కి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి టూ థర్టీ సెవెన్ మెకానికల్ వన్ నైంటీ వన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళింది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎకనామిక్స్కి చూసినట్టయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర
గోవాలో రావాలి అనుకుంటే టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళింది హైదరాబాద్ కావాలి అనుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ దాకా వెళ్ళింది అంటే టూ సిక్స్టీ నుండి టూ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చినట్టయితే మీకు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ దొరుకుతుంది ఈ మూడు క్యాంపస్లో సివిల్ చూసుకున్నట్టయితే పిలాని టూ సెవెన్ పిలానీ క్యాంపస్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్కి కట్ ఆఫ్ అయింది గోవాలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లేదు హైదరాబాద్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా ఓన్లీ నాలుగైదు మార్కులు తేడా వరకు కట్ ఆఫ్ వెళ్తుంది బిఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పిలాని చూసినట్టయితే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ నుండి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ నుండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ దాకా వెళ్ళింది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రౌండ్స్లో ఇది ఇది నెక్స్ట్ గోవా చూసుకున్నట్టయితే టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ నుండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ దాకా వెళ్ళింది హైదరాబాద్ టూ నైంటీ ఎయిట్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ దాకా వెళ్ళింది ఇది కొంచెం బిట్స్ పిలానీకి సంబంధించి నాకు అదేదో కొద్దిగా డౌట్గా ఉంది నాకు నేను మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తాను బిఈ మెకానికల్కి సంబంధించి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ త్రీ నైన్టీన్ వచ్చినట్టయితే పిలానీ క్యాంపస్ దొరుకుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ టు నైంటీ వస్తే గోవా క్యాంపస్ దొరికింది సెవెంటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చినట్టయితే హైదరాబాద్ క్యాంపస్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి జమ్స్ ఉంటారు ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ దాకా కట్ ఆఫ్ వెళ్ళింది పిలానీ క్యాంపస్కి గోవా క్యాంపస్కి త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ దాకా వెళ్ళింది హైదరాబాద్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ మధ్యలో వచ్చినట్టయితే అక్కడ సీట్ దొరికింది ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి త్రీ నైన్టీన్ టు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ పిలానీ క్యాంపస్కి గోవాకి అయితే త్రీ టూ ఎయిటీ నైన్ టు టూ నైంటీ త్రీ దాకా వెళ్ళింది హైదరాబాద్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ టు టూ నైంటీ దాకా వెళ్ళింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్లీ పిలానీ క్యాంపస్లో ఉంది దానికి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ చూడవచ్చు బిఫార్మ్సి కూడా కట్ ఆఫ్ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ మూడు క్యాంపస్లో మీకు జ్యూయల్ డిగ్రీ రావాలి అంటే కూడా మినిమం అయితే మీరు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకొని ఉండాలి బయాలజికల్ సైన్సెస్ చూసినట్టయితే టూ ఫిఫ్టీ నైన్ టూ సిక్స్టీ త్రీ మధ్య పిలానీ క్యాంపస్ టూ ఫిఫ్టీ టూ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో గోవా క్యాంపస్ టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ కెమిస్ట్రీ కూడా టూ ఫిఫ్టీ బాబోయే ఉంది ఎకనామిక్స్కి చాలా హై ఉంటుందని చెప్పాను కదా సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సో టూ నైంటీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా కూడా వెళ్తుంది ఎకనామిక్స్కి మ్యాథమెటిక్స్ని కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఆయన జ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్స్కి చాలా హై డిమాండ్ ఉంది బిట్స్ పిల్లని క్యాంపస్లో చదివిన స్టూడెంట్స్కి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా చాలా హై ప్యాకేజ్ ఇచ్చి తీసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళని ఇక ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ని చూసుకున్నట్టయితే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ చాలా హైగా ఉంటుంది కాకపోతే పైసా వసూలు కాలేజ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో అది ఇమీడియట్గా మీరు కోర్స్ అయిపోగానే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్లో యూ కెన్ ఎర్న్ యువర్ మనీ దానికంటే డబల్ కూడా ఎర్న్ చేస్తారు కాబట్టి సో అలాంటి ఆస్పిరెంట్స్ చేరుతూ ఉంటారు మీకు లోన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా బ్యాంక్స్ కూడా బిట్స్లో వచ్చింది సీట్ అంటే మీ వెంటబడి లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంత పెద్ద బర్డన్ కాదు వచ్చిన వన్ ఇయర్ లోపే సిక్స్ మంత్స్ లోపే మీరు మీరు ఏదైతే ఫీజ్ రూపంలో ఇన్స్టిట్యూట్కి పే చేస్తారో అది విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ యూ కెన్ రీపే టు ద బ్యాంక్స్ ఇక్కడ ఒక రూల్ ఏంటి అంటే అడ్మిషన్లో జోసాలో లాగానే అడ్మిషన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ మీరు అడ్మిషన్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది మూడు క్యాంపస్లకి సంబంధించి ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన ఇది ట్యూషన్ టీ ఫీ మాత్రమే టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పిలానీ క్యాంపస్కి గోవా హైదరాబాద్ కూడా సేమ్ ఉంది సెకండ్ సెమిస్టర్కి కూడా టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే అక్కడే మీకు ఐదు లక్షల దాకా అయిపోతుంది సమ్మర్ టర్మ్ ఒకవేళ సమ్మర్లో కూడా స్టూడెంట్స్ అక్కడే ఉండాలి అనుకుంటే మీకు సమ్మర్ హాలిడేస్ బ్రేక్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా సెమిస్టర్ వైజ్ సమ్మర్ హాలిడేస్లో కూడా మీరు అక్కడే ఉండి మీ స్కిల్ సెట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ దానికి కూడా మీరు అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీ రూపంలో హాస్టల్ ఫీ వచ్చి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ పిలానీ క్యాంపస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫర్ గోవా క్యాంపస్ సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి పే చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ సెమిస్టర్ కూడా అదే ఫీజెస్ ఉంటాయి సమ్మర్కి సమ్మర్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్టయితే మళ్ళీ సపరేట్గా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంట
అదేవిధంగా ట్యూషన్ ఫీ సారీ హాస్టల్ ఫీ వచ్చి థర్టీ థౌసండ్ ఏఈడీస్ ఉంటుంది ఏఈడీ అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దీరమ్స్ అనమాట ఒక దీరం వచ్చి మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది సో దాని ప్రకారం మీరు లెక్క వేసుకోండి అంతే అంతే వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ దాకా వస్తుంది మనకు ఖర్చు తర్వాత కాకపోతే వీసా ఖర్చులు అని ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు కొంచెం దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అదొక నలభై ఐదు యాభై లక్షల దాకా రావచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇంత ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఏ క్యాంపస్ తీసుకున్నా కూడా ఇంత హై ఫీ ఎందుకు ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే హయ్యెస్ట్ శాలరీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రికార్డ్స్ ఇది వన్ క్రోడ్ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ దాకా వెళ్ళింది ఇది ఇంటిగ్రా ఐ మీన్ సారీ బీఈ అండ్ డ్యూయల్ డిగ్రీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్కి సంబంధించింది అదేవిధంగా యావరేజ్ శాలరీ కూడా తీసుకున్నట్టయితే మినిమం అయితే మీకు థర్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఏంటి అంత అంత ఫేమస్ ఎందుకు ఎందుకు స్టూడెంట్స్కి అంత ఆఫర్ చేస్తున్నారు అంటే స్టూడెంట్స్ చదివే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది వరల్డ్ క్లాస్ కరికులం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ కానీ వాళ్ళు టీచ్ చేసే విధానం కానీ ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుతున్న భావన అయితే రాదు ఒక ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న భావన అయితే వస్తుంది అదేవిధంగా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని టీచ్ చేయడం కూడా క్లాస్ రూమ్లో కరికులంలో ఒక భాగము ఇక్కడ అదేవిధంగా జీరో పర్సెంట్ అటెండెన్స్ పాలసీ కూడా ఉంది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇయర్ తీసుకున్నా కూడా హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ని తీసేసినట్టయితే మిగతా ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్యాంపస్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది ఫైనల్ టూ సెమిస్టర్స్ కంపల్సరీ స్టూడెంట్లు అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీలోనే పనిచేస్తారు సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇచ్చేస్తారు సో కంపెనీస్ కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ మీద అంత ట్రైనింగ్కి పెట్టాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కూడా కంపెనీస్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ క్యాంపస్ల నుండి స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకోవడం కోసము ఇది బిట్స్ పిలానీస్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అదేవిధంగా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆ ఫీ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పడం కోసం నేను ప్లేస్మెంట్స్ హిస్టరీ కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకా మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లె